Ika-anim ng Abril, Lunes Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anim na araw bago magpaskwa, pumunta si Yesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na pinabango ni Yesus mula sa mga patay. Kaya naganda sila roon ng hapunan para sa kanya. Naglilingkod si Marta at si Lazaro naman ay isa sa mga kasalo ni Yesus. Kinuha ni Maria ang isang libra ng mamahaling pabangong mula sa tunay na nardo at pinahira niya ang mga paa ni Yesus at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa nito. Napuno ng halimuyak ng pabango ang pamamahay. Sinabi ni Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na siyang magkakanulo sa kanya. Ano ito? May pagbibili sana ang pabangong ito sa halagang tatlong daang denaryo para maibigay sa mga dukha. Sinabi niya ito, hindi dahil may malasakit siya sa mga dukha, kundi dahil magnanakaw siya. Hawak niya ang pananalapi at nangungupit doon. Kaya sinabi ni Yesus, Bayaan mo na siya. Inilaan na niya ito para sa araw ng paglilibing sa akin. Kasama ninyong lagi ang mga dukha. Ngunit hindi ninyo ako laging kasama. Marami sa mga hudyo ang nakaalam na naroon siya at dumating sila hindi dahil lamang kay Yesus kundi upang makita nila si Lazaro na pinabangon niya mula sa mga patay. Pinag-usapan naman ng mga punong pari ang pagpatay pati na kay Lazaro sapagkat marami sa mga hudyo ang lumilisan dahil sa kanya at naniniwala kay Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, bayaan mo na siya, inilaan na niya ito para sa araw ng paglilibing sa akin. Maaring hatiin sa dalawang bahagi ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Juan, Kabanata 1-12 at Kabanata 13-21. Parehong sinimulan sa kwento tungkol sa pakikilahok ni Yesus sa hapag ang mga Kabanata 12 at 13. Tungkol sa hapunan sa Betania ang simula ng Kabanata 12. Tungkol naman sa hapunan ni Yesus kasama ang mga alagad. Kung kailan rin niya hinugasan ang mga paa ng mga alagad, ang simula ng Kabanata 13. Sa dalawang kwentong ito, pinag-uugnay ang kahulugan ng paghuhugas ng paa at ang pag-aalay ni Yesus ng kanyang buhay para kay Yesus. Wala nang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Sa Ebanghelyo, ipinadama ni Maria ng Betania ang kanyang pagmamahal kay Yesus. Subalit, masama ang pagtanggap dito ni Judas Iscariote. Ipinagtanggol ni Yesus si Maria sapagat ang ginawa ni Maria ay pahiwatig sa pag-aalay ni Yesus ng kanyang sariling buhay. Si Yesus mismo ang magpapadama ng pagmamahal na wala nang makahihigit pa. Pagsasagawa, lumalalim ba ang mabuting ugnayan mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga nakakasalo mo sa pagkain? Nauunawaan mo ba ang tunay na kahulugan ng pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang sariling buhay? Sa sarili mong kakayahan at bilang tagasunod ng Panginoon, Paano ka konkretong tumutugon sa hamon ng mag-alay rin ng sariling buhay?